Che cosa è una VPN? Lo so, negli ultimi tempi tutti la descrivono nei propri video, ma uh, io nel mio canale ancora non ne ho parlato e mi sembra giusto ricoprire gli argomenti principali. Quindi, VPN è l'acronimo di Virtual Private Network, in italiano rete virtuale privata. Wikipedia dice, è una rete di telecomunicazioni privata, instaurata come connessione tra soggetti che utilizzano come tecnologia di trasporto un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso, come esempio la suite di protocolli internet. Per dirla nella maniera più semplicistica, la VPN è una rete che può essere utilizzata per criptare il traffico internet, di conseguenza protegge i propri dati online. Fa anche altro, tipo velocizza la propria connessione, perché ci colleghiamo appunto a server privati, dedicati. Sblocca, per così dire, contenuti presenti in altre zone del globo. L'esempio più semplice è la serie tv del Netflix di turno, che qui in Italia non è disponibile, mentre magari negli Stati Uniti sì. Bisognerebbe poi specificare che la VPN si presenta a livello software, il più comune, e a livello hardware, principalmente adoperato nelle aziende. Bisognerebbe inoltre dire che la criptografia può lavorare in tre differenti modi, con algoritmo simmetrico, con algoritmo asimmetrico, con l'hashing. Poi i principali protocolli di sicurezza, ne annuncio solo con l'acronimo, PPTP, IPSC, SSL e il più noto HTTPS. Però non voglio approfondire perché non è un tema che ho studiato e il video poi durerebbe almeno un'ora ed oggi sono qui per promuovervi un servizio di VPN. Quindi voglio descrivervi cosa offre, i vantaggi che porta, dove è disponibile, i prezzi e tutta la consueta roba da dire. Senza una licenza valida del, Senza una licenza valida del sistema operativo... Mm, non potete installare la VPN di questo video <ride> Perciò vi propongo questo negozio di private key digitali In modo da attivare permanentemente il vostro Windows 10 Non solo quest'ultimo Perché è possibile acquistare anche la licenza per la suite di Office 2019 precedenti Applicate il codice sconto Per i più pigri lo copiate nella descrizione Per ricevere la chiave Windows a soli 11 84 sacchi. Le altre offerte sono elencate sempre in descrizione. Non solo produttività, ma anche svago con le licenze dei giochi. Penso al nuovo FIFA, e anche se non ci gioco da anni, ma vabbè. Provate anche ad applicare questo codice, sempre per arrivare al 20% di risparmio. Ritornando all'argomento principale, i top VPN. Già guardando la pagina di Benvenuto capite che c'è cura. Per i meno esperti vengono date definizioni, spiegazioni, in modo da comprendere il tutto nella maniera più semplice e pratica. Con i top abbiamo le principali funzioni della VPN, sicurezza dei dati, hacker e addirittura governi non potranno sniffare la vostra navigazione, nemmeno quando siete sotto wifi pubblico, anonimato, in rete non comparirete col vostro nome, ma come pinco pallo pincio, per dirla scherzosamente. L'IP vostro sarà sostituito da quello del server a cui vi siete collegati. Libertà, come dice Giovanotti, anche se questo termine lo attribuirei a tutti e tre questi punti, ma vabbè. Internet non è sempre accessibile. Alcuni siti vengono oscurati, quei relativi contenuti che hanno al loro interno. Per visualizzarli, sia i siti sia sti contenuti, vi collegate a un server estero, da dove è possibile usufruire di tali contenuti nascosti perdonatemi la ripetizione del termine, così da gustarvi appieno quello che cercavate. Insomma, se osservate già questa pagina potete capire le potenzialità di Top VPN e più in generale dell'omonima tecnologia. Se eventualmente avete dei dubbi, trovate delle domande e risposte, se necessitate di ulteriori chiarimenti vi occorre magari più disponibilità di server, ma la vedo un po' difficile. Ed altro, c'è la pagina aiuto, dove è possibile scrivere direttamente al supporto tecnico. In cima al sito c'è un comodo indicatore riguardante l'IP in uso. Non avendo attualmente una VPN attiva, mi indica che sono esposto. Se ci clicco sopra, vengono dati i dettagli su dove siamo appoggiati. Indirizzo, posizione, 
latitudine, longitudine e quando disponibile anche il K. Se ci occorre sapere la collocazione di un IP che abbiamo, c'è l'apposita funzione. Per chi non sta capendo una mazza, scorrendo in basso trovate varie informazioni. Cosa è un indirizzo IP? A quali rischi andate incontro se viene esposto? Differenze tra IPv4 e IPv6? Poi, se volete l'approfondimento, sull'internet trovate di tutto. È un argomento interessante che mi piacerebbe capire più a fondo. Gratuito? A pagamento? Entrambe le cose. Io per la dimostrazione di oggi utilizzerò un profilo in abbonamento, ma ovviamente vi consiglio all'inizio di procedere col gratuito, così vi fate un'idea. Giusto per dare qualche dato, allora, senza spendere niente, ma dico niente, avete disponibili 16 server e una portata di 700 MB di dati giornalieri. Con il VIP più di 1800 server sparsi in più di 100 località terrestri. Dati e larghezza di banda illimitati, quindi infiniti gigabyte e illimitati megabit per secondo, una connessione più prestazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto l'elenco lo avete qui. Aggiungo che entrambe le modalità permettono un accesso in 5 dispositivi differenti. Cioè, eh, voi potete accedere col profilo su 5 apparecchi, anche contemporaneamente, se proprio vi occorre. Chiaramente, per la licenza completa... Se decidete subito di fare un piano temporale più esteso di un mese, andate a risparmiare. Infatti, il 6 mesi porta uno sconto del 43% rispetto alla quota del singolo mese, addirittura se optate per l'annuale arrivate fino al 78%, più un anno, dico un anno dato in omaggio. Che volete di più? La registrazione vi richiede solo email e logicamente password. Non serve numero di cellulare, data di nascita e altri dati fastidiosi. Una volta fatto ciò, i top lo potete utilizzare su Windows, qualsiasi versione, diciamo. Ecco, non partite magari da Windows 98, ecco. Su Android e su iOS. Il programma Windows è leggero, pesa in memoria 40 MB e non richiede naturalmente grosse risorse. Come grafica è semplice. Comprendete tutto immediatamente. Come struttura è simile agli applicativi IOBIT, quindi per chi li conosce ha già intuito che è facile da usare. Mentre metto le credenziali per il profilo premium, vi faccio notare che in alto a destra comparirà una piccola barra per indicare la vostra situazione. Ancora sono connesso all'IP primario, tutto rosso, vedete? Da qui praticamente poi spegnete e accendete la VPN, se si possono usare <ride> questi termini. A breve vi indicherà anche la velocità di connessione, appena eh, mi collega altrove, ecco. Pronto! Prima di avviare la connessione VPN potete impostare il tipo di protocollo, vi consiglio di lasciare su auto. Naturalmente si collega al server più performante, di solito è anche quello più vicino. Se desiderate cambiarlo, Ecco qui che si accede al listone, il programma vi indica se ne potete usufruire di una determinata connessione in base al profilo, quindi se avete fatto il piano gratuito o a pagamento. Ci sono poi le tacchette che vi segnalano la qualità in questo momento. Non finisce qui, per una ricerca più rapida del tipo di server, questo menu a sinistra vi aiuta. Ad esempio, se vi volessi visualizzare contenuti disponibili negli Stati Uniti, su Amazon Prime Video perché è l'unico che ho, mi collego a questo e il gioco è fatto. Lo cerco su un motore di ricerca ed ecco che le voci sono in inglese. Ci accedo così vedo magari film che non posso vedere qui in Italia. Allora, è solito dire che gli australiani sono il top per questo genere. Stessa cosa vale per i social, magari alcune funzionalità qui in Italia non sono state ancora rilasciate, mentre in altri paesi sì, oppure addirittura alcuni social non possono essere usati nella nostra zona. Collegandoci magari a questi potremo accederci con facilità. I top non si dedica solamente a fornire una rete VPN, ma vuole proteggerci in tutti i sensi. Ci consente di rimuovere tracce sensibili che possono compromettere la privacy e indebolire in generale la sicurezza. 
dà una protezione al DNS, se non sapete cosa è, andate a cercare, Wikipedia è utile, interruzione del traffico, insomma avete degli strumenti aggiuntivi che possono essere utili. Su smartphone vi mostro l'app di iOS, quindi per iPhone, iPod e iPad, ma che lo menziona a fare iPod. Su Android avete lo specchio, perciò mi sembra insensato mostrarvi anche il sistema operativo di Google. Comunque la stessa app è simile, se non identica, all'applicativo desktop, quindi massima familiarità nell'utilizzo. Cambiano solo piccole cose, tipo i server sono graficamente a comparsa, no? La prima voce è la nazione o il servizio e se aprite per così dire la tendina vi appaiono i singoli server. Ecco, l'unica cosa che non mi è tanto piaciuta è che in alcune parti la traduzione in italiano non è azzeccata. Vabbè, alla fine sono sottigliezze, ma a me non reca danno. Però eh, magari in questa schermata forse un po' sì perché uno pensa che da qui ci si registra, cioè si crea il profilo, invece si accede semplicemente tipo i meno attenti possono avere confusione mi piacerebbe vedere i top anche su mac e linux in modo da avere il servizio su tutti i principali dispositivi per chi è in mobilità o usa spesso apparecchi differenti è sicuramente un bel vantaggio Ah, per finire mi rivolgo maggiormente ai miei colleghi ma ciò non toglie che questa procedura è aperta a tutti i top sostiene un sistema di affiliazione con ricavi addirittura del 100% per chi riesce a condividere il servizio. Partecipando otterrete un link, lo spammate, passatemi il termine, a tutti quelli che conoscete o al vostro pubblico, nel mio, nel mio caso è così, e in questo modo guadagnerete con chi ha accettato di fare acquisti con la vostra stringa. C'è una pagina interamente dedicata che ne parla, perciò trovate ulteriori dettagli lì. A presto.